സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിനൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ക്ലാസ് വൈസ് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ലെസൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നെന്താണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ഈ സെക്കൻഡ് ലെസൻ്റെ വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റിലും പഠിച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യമേ പറയാം ആ വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചെന്ന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ ചെയ്താൽ മതി ബിക്കോസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബേസ് വേണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുക പോസ് ചെയ്യുക യു ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ യു നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ചെക്ക് വെദർ ദ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ നല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഓ കൺസിഡർ ഇറ്റ് എസ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കം ആൻഡ് ഹൗ മെനി ആൻസേഴ്സ് യു ഗട്ട് കറക്റ്റ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എനിക്ക് വീക്കാണ് ഐ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ മോർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ലിറ്റർ വൺ വൺ ടു ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കെപ്റ്റ് എറ്റ് എസ് ടി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കെപ്റ്റ് എറ്റ് എസ് ടി പി അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആ പ്രസൻറ്റിന് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആ പ്രസൻറ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മോളാർ മാസ് മോളിക്യുലർ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മോളിക്യുലർ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് എസ് ടി പി അല്ലേ എസ് ടി പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കാൽവിൻ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇസ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ലിറ്റർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ വോളിയം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ലിറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എറ്റ് എസ് ടി പി the volume of carbon dioxide will be 22.4 liter aanu appo given volume aanu idile given volume of carbon dioxide idaanu namakku ariya at stp le carbon dioxide occupy cheyyanadu 224 liter aanu appo ningalodu ivada mass kaanan parannu namakku idu nokki orikkile oru mass kandupidikkan pattilla pakshe namakku ariya mole inde definition allega mole kanda namakku ariya ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ആണ് എന്ത് മോൾ എന്നുള്ളത് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മോള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി വി വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി മാസ് അപ്പോൾ മോള് കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതാ നമുക്കറിയാം ലിറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വോളിയത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഗിവൺ വോളിയം അറിയാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ലിറ്റർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമിൽ പോക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ടെൻ വിത്ത് ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ മുകളിലും താഴെ ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തു സോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺ
മാസാണ് എത്ര മാസാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഫൈവ് കിട്ടി മോളാർ മാസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫോറിന് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർ സെറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഫോർ സെറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം അപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഇനി ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാ ഫൈവ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ അല്ലേ ഒരു മോളിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് മോൾസിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ കമൻസിൽ ചോദിച്ചു മാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ആണോ എവ് ഗാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എവോ ഗ്രാഡ്രോ നമ്പർ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണേ തെറ്റാണെന്നല്ല പറയണത് അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ തെറ്റാണെന്നൊന്നുമല്ല അപ്പം അന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എവോ ഗ്രാഡ്രോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് പാളി അപ്പം അന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു വൺ ഫോർ സം എവോ ഗ്രാഡ്രോൻ്റെ നമ്പർ തന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു വൺ ഫോർ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു നമ്പറാണ് അപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് സ്റ്റോർഡ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും നയൻറ്റെയും നമ്മൾ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും ഇതേപോലെ വി ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റഡീഡ് വിത്ത് ദിസ് പിന്നെയുള്ള ഒരു റീസൺ സ്റ്റഡീസിലാണ് കാരണം വാല്യൂ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു യു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ബെറ്റർ എന്നല്ല അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ടെക്നിക്സ് മാറിയപ്പം എബോ ഗാഡ്രോൻ്റെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ലൈക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം ഞാൻ ചില പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം റീസൻ്റ് ആയിട്ട് റീസൻ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എങ്ങാണ്ടും ആണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിലാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ലേൺ ദിസ് അപ്പം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക ക്ലാരിഫൈ ഇഡ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്നോട് കൺഫ്യൂഷൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇറ്റ് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ അതെ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ കംസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തതിൻ്റെ പോലെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മളോട് മാസ് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ വോളിയം തന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ എറ്റ് എസ് ടി പി അതായത് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടത് നമുക്ക് വോളിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ മാസാണ് അപ്പം മാസ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അങ്ങ് കണ്ടേക്കുക ഇവിടെ മോളാർ മാസം തന്നിട്
ഒരു മോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിലാണെങ്കിൽ ടെൻ മോൾസ് എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റർ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കുറേ കമൻസ് വരാൻ സാധ്യത കണ്ട് മിസ് അത് ക്ലിയർ ആയില്ല നല്ലോണം ഇരുത്തി നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഗ്രാമവും ലിറ്ററും തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ മോൾസിനെ കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്താതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഈസി ക്ലിയർ സു വിൽ ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എക്സ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾസ് ഗിവൺ ബിലോ നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഏതിലൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടർ ഗ്രാം മോലിക്കുല മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇസ് ഗിവൺ എസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആൻഡ് ദ ജി എം എം ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഗിവൺ എസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് തന്നിരിക്കണ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോലിക്കുല മാസ് അല്ലെ ജി എം എം ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാം മോലിക്കുല മാസ് മോലിക്കുല മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം ഗിവൺ മാസ് എത്രയാ നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോലിക്കുല മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു മോൾസ് എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ടു മോൾസ് ഇനി നയൻറ്റി ഗ്രാം നൈട്രജൻ എത്ര ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ആണുള്ളത് നയൻറ്റി മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ സോ എയ്റ്റീൻ എത്രയാ ഫൈവ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വോള്യം ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് എറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ദ വോള്യം ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് എറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഇസ് ടെൻ ലിറ്റർ വോള്യം എത്രയാണ് ടെൻ ലിറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോള്യം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഇഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡബിൾഡ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ പ്രഷർ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിൽ ടെൻ ലിറ്ററാണ് വോള്യം വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോള്യം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഇഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അതായത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ വോളിയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അല്ലേ എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ച ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയം എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയോ അത്ര തന്നെ വോളിയം കൂടും അപ്പം ഇവിടെ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡബിൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡബിൾ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് ആയി അപ്പോൾ വോളിയം എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ടു ടൈംസ് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും എന്താവും ഡബിൾ ആവും ടെൻ ഡബിൾ ആയി എത്രയാവും വോളിയം വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം നമ്മളെ പാ നമ്മുടെ വി ടി ചാൾസിന് അറിയാം ചാൾസിൻ്റെ ലോ ആണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലേ വോളിയം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഇവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ നമ്മളിരിക്കും എന്താ ഇപ്പം ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വോളിയം ടെൻ ലിറ്റർ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അവർ ഡബിൾ ചെയ്തു ട്വൈസ് ആക്കി അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും എന്താണ് വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പം അതും ടു ടൈംസ് ആവും ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ എന്താവും ടു ടൈംസ് ഓഫ് ടെൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എന്തൊരു ഹോംവർക്ക് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരും കിട്ടിയവരൊക്കെ എനിക്ക് കമൻസിൽ ആൻസർ ഇടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാരണം കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിൻ്റെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് കുറേ ആൾക്കാർ പറയേണ്ടു ഇത്ര ലെങ്ത്ത് വേണ്ട സോ ഇന്ന് ഇത്രയും പ്രോബ്ലം മതി
find out and write in the comment section no problem we will be doing the same thing on the next class the first section അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ലെസ്സണിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻസിലിട്ടോ സോ വിൽ ബി ക്ലാരിഫൈങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എനി ഡൗട്ട് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ കമൻ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് സോ ഐ വിൽ ബി ക്ലാരിഫൈങ് എവ്രി തിങ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ സോ നന്നായി പഠിക്കുക ഇതോടൊപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ബായ